तो एक टा सीक्वेंस के अमरे किमा पे रिपीट करवो, शेटा किन्त देखलाम, दैट मीन्स दुई टा कमांड एकोस्ट्री तो कोडे, एक टा सिचुएशन अमरे दार करालाम, बाय एक टा भेक्टर अमरे तुरी कोडलाम, जो दी अमादेर के अखो नॉन इंटीजर वैल्यूर जन्नो सीक्वेंस के रिपीट करते होए, ताहले शेटा अमरे किमा पे कोडवो, आ कारण अभी एक फ्रैक्शन एखे नहीं आसते जा तो चाची जो इनक्रिमेंटा हम पॉइंट सेवेन फाइव बामथिंग डिफरेंट कि होते चाची जो रिपीटा थ्री टाइम्स हक दें एंटारप्रेस कर ख्याल करू टू टू पॉइंट सेवेन फाइव थ्री पॉइंट फाइव फोर पॉइंट टू फाइव दें फाइव ये अंशटुकु रिपिटेशन हो टोटाल तीन बार I'm repeating a sequence of character characters multiple times. At a character sequence, we can repeat it multiple times. Repeat it. Let's see. I'm going to study it. Then, this is a code of code of code of code of code. This is a code of code of code of code of code of code. Character, character can repeat it multiple times. So, we can do it again. Let's see. 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 C एक तो भेक्टर तो रिकॉर्ड ची ये बंग इखाने दो जो वैल्यू आमी प्रवेश करी दी ची इखाने दो जो वैल्यू प्रवेश करी दी ची फॉर एग्जांपल इखाने लिखला मेल तार पर इखाने कॉमा दिए लिखलाम कोटेशन के भीतरे फीमेल मेल एंड फीमेल ये जी मेल फीमेल ये टके आमी अब रिपीट करते जाची धोरणे � मेल फिमेल ये चार बार रिपीट होता है रिपिटिंग सिकुएन्स अब कैरेक्टर्स एक कैरेक्टर सिकुएन्स के क्यों माल्टिपल टाइम रिपिट करब से विषय क्योंकि आर प्रोग्रामिंग ए बी सी डिगुलो एखी आरोप आर प्रोग्रामिंग ए बी सी डिगुलो शिखी जाते नीचे दिखे जो एडभांस किस विषय देखो सेगल बुझते जान सुविधा है हटात कर एक कमांड जो कौन लिखा होगे शिरजनों बुझते हैं औषधि ना है ता एबर हम रा शामिल देखेंगे जाती एडिंग सब्ट्रैक्टिंग मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग ये वैल्यू टू ईच इलेमेंट टू ए वेक्टर ता वाले एक ता वेक्टरेर प्रत्येक ता इलेमेंट है हम रा जान लाम जी एक ता वेक्टरे बेश को एक ता इलेमेंट थाकते पड़े � एक भेक्टर तैरि कर आगे मना भेक्टर तैरि छोड़ी जीवन ए भेक्टर तैरि तरह बी भेक्टर तैरिरा आ बी भेक्टर एलिमेंट संख्या सेम आना से चेक कर नहीं कारण एक विशेष विषय परफर्म करब एक दुई तीन पाँचा आने छा आतुन को बी तैरि करी और एक बार धरना जो ए तैरि कर लम ए ते रखी सामथिंग लाइक टू कमा फोर कमा सिक्स कमा एट पर्यत रखल रखी टेन तो ये पैरेंथिस दीते हैं सी कमांडर माध्यम लिखते हैं एखे इंट तरह हे ए ते देखी जे एगुल थकल टू फोर सिक्स एट टेन आकटा भेक्टर तैरि कर भेक्टरे रखी सामथिंग लाइक सी कमा थ्री कमा फाइव कमा सेवेन कई भैल्यू लिखे ऊपर पाँच टी तेना सेवेन कमा नाइन तो यह पाँच टी भू रखल दूर डायमेंशन सेम ए बीते देखल वन थ्री फाइव सेवेन नाइन ये भैलूगुलो आखिर चाची ये जे बी भेक्टर तैरि कर लम भेक्टर प्रत्येक एलिमेंटर साथ स्पेसिफिक भैल्यू एड करते जाक्टर प्रत्येक एलिमेंटर साथ ही जो स्पेसिफिक एक भैल्यू एड करते चाहिए से भाव सम्भव प्रथम भेक्टर लिखते हैं और यटार साथे धरे नीन हमें प्रत्येक एलिमेंटर साथ एड करते जा टू लिखे दिल दें एंटारप्रेस कर देख प्रत्येक एलिमेंटर साथ जो होट मीस एखे वन साथ टू एड हो थ्री हो गए थ्री हो गए तपर थ्री साथ टू एड हो गए फाइव हो गए फाइवर साथ टू एड हो गए सेवेन हो गए सेवेन साथ टू एड हार पर नाइन हो नाइन साथ टू एड हार पर इलेवेन हो गए अब चाहले सबट्रैक्शन क्या करते प्रत्येक एलिमेंट थे धरे नीन जो प्रत्येक एलिमेंट थे थ्री सबसट्रैक्ट करते जा नट सबसट्रैक्ट सबट्रैक्ट थ्री सबट्रैक्ट करते जा तो सूतरा एखे देखते प्रत्येक एलिमेंट थे थ्री सबट्रैक्ट हो गए 
আমরা খেয়াল করি একটা জাস্ট দেখি সো ফার্স্ট এলিমেন্ট ছিল ওয়ান এবং থ্রি সাবজেক্ট করেছি তো সো ওয়ান মাইনাস থ্রি মাইনাস টু আসে নাইন থেকে থ্রি সাবজেক্ট করেছি সিক্স আসবে ওকে মাল্টিপ্লিকেশনের কাজও করতে পারি প্রত্যেকটা এলিমেন্টের সাথে আমরা যদি এখানে ভেক্টরটার সাথে টু মাল্টিপ্লাই করে দিই তাহলে আদতে প্রত্যেকটা এলিমেন্টের সাথে টু মাল্টিপ্লাই হয়ে যাবে তো সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রত্যেকটা এলিমেন্টের সাথে টু মাল্টিপ্লাই হয়ে গিয়েছে আমাদের বি ভেক্টর হচ্ছে ওয়ান থ্রি ফাইভ সেভেন নাইন টু মাল্টিপ্লাই হওয়ার কারণে দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে প্রত্যেকটা এলিমেন্ট অন্যভাবে ডিভিশনের কাজ হতে পারে প্রত্যেকটা এলিমেন্ট থেকে আমরা যদি ডিভাইড করি সামথিং লাইক থ্রি অর ডিফারেন্ট একটা ভ্যালু তাহলে দেখব যে প্রত্যেকটা এলিমেন্ট থেকে এলিমেন্ট থেকে থ্রি ডিভাইড হয়ে গিয়েছে তাহলে আমরা কি জানলাম এখানে আমরা জানলাম যে অ্যাডিং সাবট্রাক্টিং মাল্টিপ্লাইং ডিভাইডিং এ ভ্যালু টু ইচ এলিমেন্ট অফ এ ভেক্টর আমরা একটা ভেক্টরের প্রত্যেকটা এলিমেন্ট থেকে বা এলিমেন্টের সাথে যদি অন্য একটা ভ্যালু অ্যাড করতে চাই সেটা কীভাবে করব বা যদি সাবট্রাক্ট করতে চাই সেটা কীভাবে করব মাল্টিপ্লাই যদি করতে চাই সেটাকে কীভাবে করব এবং ডিভাইড কীভাবে করতে চাই যদি করতে চাই সেটা কীভাবে করবো সেটা জানলাম এখানে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা জানবো যদি দুইটা ভেক্টরের সেম ডাইমেনশন থাকে যেমন আমাদের এ ভেক্টরের ডাইমেনশন যত বা এ ভেক্টরের এলিমেন্ট নট ডাইমেনশন ডাইমেনশন তো সেম থাকতেই হবে বি ভেক্টরের এলিমেন্ট সংখ্যা যত এবং এ ভেক্টরের এলিমেন্ট সংখ্যা ততই এখানে আছে পাঁচটি পাঁচটি করে এলিমেন্ট আছে টু ফোর সিক্স এইট টেন দ্যাট মিনস পাঁচটি এখানে ওয়ান থ্রি ফাইভ সেভেন নাইন পাঁচটি এলিমেন্ট আছে তো দুইটা ভেক্টরের এলিমেন্ট সংখ্যা যদি সেম হয় তাহলে আমরা ওই দুইটা ভেক্টরের মধ্যে ওই অ্যাডিশান সাবট্রাকশান মাল্টিপ্লিকেশান এবং ডিভিশনের কাজটা করতে পারি এবং সেটা যখন করা হবে তখন করেসপন্ডিং এলিমেন্টগুলো পরস্পর পরস্পরের সাথে অ্যারিথমেটিক্যাল ফাংশনালিটিটা সম্পন্ন করবে করেসপন্ডিং ভ্যালুগুলো দ্যাট মিনস ফার্স্ট এলিমেন্ট ফার্স্ট এলিমেন্টের সাথে যোগ হবে যদি যোগের কাজ করি সেকেন্ড এলিমেন্ট সেকেন্ড এলিমেন্টের সাথে যোগ হবে যদি যোগের কাজ করি বিয়োগ করলে ওভাবেই বিয়োগ হবে তো সো রাইটিং হেয়ার এ প্লাস বি তাহলে কি হচ্ছে আমাদের যে ভেক্টরটা আসবে তার প্রথম এলিমেন্টটা হবে থ্রি পরের এলিমেন্টটা হবে সেভেন তারপরেরটা হবে ইলেভেন তারপরেরটা হবে সো এখানে আমাদের থ্রি সেভেন ইলেভেন ফিফটিন নাইনটিন চলে এসেছে একইভাবে আমরা একটা ভেক্টর থেকে আরেকটা ভেক্টর সাবট্রাক্ট করতে পারবো অ্যাকচুয়ালি করেসপন্ডিং ভ্যালুগুলো সাবট্রাক্ট হয়ে যাবে দ্যাট মিনস টু মাইনাস ওয়ান থ্রি মাইনাস ফোর এভাবে সরি ফোর মাইনাস থ্রি এভাবে হবে তো সো এখানে ওয়ান ওয়ান এসেছে কারণ এখানে এই ওয়ানের থেকে টু এক বড় থ্রির থেকে ফোর এক বড় ফাইভের থেকে সিক্স এক বড় এভাবে এসেছে ওকে এগুলো আশা করি বুঝতে পারছেন খুব সহজ বিষয় তারপরেও আমি বলছি এভাবে দেন হচ্ছে মাল্টিপ্লাই যদি করতে চাই তাহলে এ আর বি ভেক্টর তাহলে করেসপন্ডিং এলিমেন্টগুলো পরস্পর পরস্পরের সাথে মাল্টিপ্লাই হয়ে যাবে ডিভিশন যদি করতে চাই তাহলে করেসপন্ডিং এলিমেন্টগুলো পরস্পর পরস্পরের সাথে ডিভাইড হয়ে যাবে এবার আমরা জানব তেরো নম্বর স্টেপ এক্সট্রাক্টিং এলিমেন্টস ফ্রম এ ভেক্টর একটা ভেক্টর থেকে আমরা কিভাবে এলিমেন্ট এক্সট্রাক্ট করব একটা এলিমেন্ট অথবা একাধিক এলিমেন্ট যদি এক্সট্রাক্ট করতে চাই কোনো ভেক্টর থেকে সেটা আমরা কিভাবে করব সেটা জানব আচ্ছা ধরে নেন আমাদের যেটা এ ভেক্টর আছে এ ভেক্টর থেকে এলিমেন্ট এক্সট্রাক্ট করতে চাচ্ছি এ ভেক্টরের তিন নাম্বার এলিমেন্টটা ধরে নেন আমি এক্সট্রাক্ট করতে চাচ্ছি তাহলে এ ভেক্টরের তিন নাম্বার এলিমেন্ট হচ্ছে সিক্স তাহলে আমি সিক্সকে যদি এক্সট্রাক্ট করতে চাই তাহলে লিখতে হবে এ এবং স্কোয়ার ব্রাকেটের মধ্যে লিখতে হবে থ্রি মানে হচ্ছে থার্ড এলিমেন্টটাকে আমি এক্সট্রাক্ট করতে চাচ্ছি এন্টার যদি প্রেস করি তাহলে দেখবেন যে সিক্স দেখাচ্ছে আর এই সিক্স মানে হচ্ছে এই সিক্স সো থার্ড এলিমেন্টটা আমরা এক্সট্রাক্ট করলাম এখন আপনি যদি চান আমাদের এই থার্ড এলিমেন্ট বাদ দিয়ে যদি অন্যান্য এলিমেন্টগুলোকে আমরা এক্সট্রাক্ট করতে চাই তাহলে সেটা কিভাবে আমরা করতে পারি এ লিখব স্কোয়ার ব্রাকেটে এখানে মাইনাস দিয়ে থ্রি লিখছি তার মানে তিন নাম্বার এলিমেন্টটা বাদ দিয়ে বাকি চারটা এলিমেন্ট এক্সট্রাক্ট হবে দ্যাট মিনস টু ফোর এইট টেন এন্টার প্রেস করলাম দেখুন টু ফোর এইট টেন দেখাচ্ছে এখন আমি যদি চাই যে এখান থেকে চার ছয় আট এই কয়েকটা এলিমেন্ট যদি এক্সট্রাক্ট করতে চাই দুই এবং দশ বাদ দিয়ে যদি চার ছয় আট এই তিনটা এলিমেন্ট এক্সট্রাক্ট করতে চাই তাহলে আমি সেটা কিভাবে করব ওকে লেট সি দ্যাট প্রথমে আমাদের ভেক্টরের নামটা লিখতে হবে তারপর আমাদের এক্সট্রাক্ট করার জন্য ভিতরে আবার একটা ছোট আর একটা ভেক্টরের মতো তৈরি করতে হবে এবং আমরা কি চাচ্ছি 
দুই নাম্বার এলিমেন্টে এক্সট্রাক্ট হবে আবার তিন নাম্বার এলিমেন্টে যেন এক্সট্রাক্ট হয় এবং চার নাম্বার এলিমেন্টে যেন এক্সট্রাক্ট হয় এন্টার প্রেস করছি আমরা দেখতে পাচ্ছি চার ছয় আট এক্সট্রাক্ট হয়ে গিয়েছে দুই নাম্বার তিন নাম্বার এবং চার নাম্বার এলিমেন্ট এক্সট্রাক্ট হয়ে গিয়েছে এখন আমরা চাইলে সামনে মাইনাস চিহ্ন দেওয়ার মাধ্যমে দুই নাম্বার তিন নাম্বার চার নাম্বার এলিমেন্ট বাদ দিয়ে প্রথম এলিমেন্ট এবং লাস্ট এলিমেন্টে এক্সট্রাক্ট করতে পারি উল্টাভাবে এন্টার প্রেস করছি দুই নাম্বার এবং দশ নাম্বার এলিমেন্ট এক্সট্রাক্ট হয়েছে দ্যাট মিন্স দুই নাম্বার এলিমেন্ট এক্সট্রাক্ট হয়েছে এবং দশ নাম্বার এলিমেন্ট এক্সট্রাক্ট হয়েছে আশা করছি আমাকে ফলো করছেন এবং আমার সাথে এগিয়ে যাচ্ছেন এখন আপনি চাচ্ছেন যে ধরে নেন ছয়ের থেকে বড় যেগুলো বা ছয়ের থেকে ছোট যেগুলো এলিমেন্ট আছে সেগুলোকে আপনি এক্সট্রাক্ট করতে চাচ্ছেন তাহলে সেটা কিভাবে করবেন ফর এক্সাম্পল আমি এ লিখলাম তারপর আমি যেগুলো এলিমেন্ট ধরে নেন ছয়ের থেকে বড় সেগুলোকে এক্সট্রাক্ট করতে যাচ্ছি তাহলে ছয়ের থেকে বড় এলিমেন্ট আছে আট এবং দশ তাহলে আট এবং দশ এক্সট্রাক্ট হওয়ার কথা এখানে ট্রাই দিস ওয়ান এ অ্যান্ড এ গ্রেটার দ্যান সিক্স সো দিস উইল ওয়ার্ক হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি মোস্ট ফর গটেন এইট অ্যান্ড টেন তাহলে আমরা একটা এখন ম্যাট্রিক্স তৈরি করতে যাচ্ছি সো রাইটিং হেয়ার ম্যাট্রিক্স আমাদের ম্যাট্রিক্স কমানটা লিখতে হবে এভাবে ম্যাট্রিক্স ম্যাট্রিক্স লেখার পরে আমাদেরকে প্রথমে একটা ভেক্টর তৈরি করতে হবে যে ম্যাট্রিক্সের ভিতরে একটা ভেক্টর আবার তৈরি করতে হবে যে ভেক্টরে থাকবে যে আমাদের ম্যাট্রিক্সটাতে কোন কোন এলিমেন্টগুলো থাকবে সেটা একটা ভেক্টরের মাধ্যমে বলে দিতে হবে তো আমরা খুব সিম্পল একটা ভেক্টর তৈরি করি এবং সেই ভেক্টরটা আমরা সামথিং লাইক ওয়ান থেকে নাইন পর্যন্ত আমরা লিখি ওয়ান কমা টু কমা থ্রি কমা ফোর কমা ফাইভ কমা সিক্স কমা সেভেন কমা এইট কমা নাইন এরপরে আমাদেরকে একটা কমা দিতে হবে কমা দেওয়ার পরে এই যে আমরা যে ভ্যালুগুলো নিয়ে ম্যাট্রিক্সটা তৈরি করতে চাচ্ছি সেই ভ্যালুগুলো তো এখানে লিখলাম এক থেকে নয় পর্যন্ত আমি লিখেছি এই ভ্যালুগুলোর জন্য আমি একটা ম্যাট্রিক্স পেতে যাচ্ছি এখন সেই ম্যাট্রিক্সে আমার কতগুলো রো থাকবে সেটা আমাকে বলে দিতে হবে তো আমি চাচ্ছি যে আমার ম্যাট্রিক্সটাতে তিনটা রো থাকুক তাহলে এখানে লিখতে হবে এন আর ও ডাবলু এন রো এখানে সাজেশান দেয় গুগল কলাবের মতো এবং আমরা এখানে তিনটা রো পেতে যাচ্ছি এখানে আরেকটা বিষয় আছে সেটা হলো আরেকটা কম আর্গুমেন্ট আছে সেটা হলো বাই রো এই কথাটা লিখতে হবে বাই রো বিষয়টি কি একটু পরে ক্লারিফাই হয়ে যাবে বাই রো ইকুয়াল লিখলাম ট্রু এটা বিষয়টা কি একটু পরে ক্লারিফাই হয়ে যাবে যে বাই রো ইকুয়াল ট্রু দ্বারা কী মিন করে এন্টারপ্রেস করছি দেখুন আমাদের একটা ম্যাট্রিক্স তৈরি হলো এবং এখানে যে ইন্টিজার ভ্যালুগুলো লিখেছি সেই ইন্টিজার ভ্যালুগুলোর সমন্বয়ে আমাদের ম্যাট্রিক্সটা তৈরি হয়েছে এবং এখানে খেয়াল করি যে আমাদের এখানে রো ওয়াইজ সংখ্যাগুলো সজ্জিত হয়েছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন তো বাই রো ইকুয়াল ট্রু দিলে এই ঘটনাটা ঘটবে আর বাই রো ইকুয়াল যদি ফলস দেওয়া হয় তাহলে দেখবেন যে এটা ওয়ান হবে আর এই ফোরের জায়গায় হবে টু তারপর এটা হবে থ্রি তারপর এটা হবে ফোর তারপর এটা হবে ফাইভ তারপর হবে সিক্স তারপর হবে সেভেন এইট নাইন এভাবে এগিয়ে যাবে তো সেটা করে দেখি আমরা আপ অ্যারো চাপার মাধ্যমে উপরে কমান্টাতে যাই এবং বাই রো এটাকে আমরা ফলস লিখে দিই অবশ্যই এটা এই ট্রু বা ফলস যেটা লিখি না কেন আমাদেরকে এটা ক্যাপিটাল লেটার লিখতে হবে এটা প্রেস করছি আমাদের আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাই রো কল ফলস যখন দিয়েছি তখন আমাদের এইভাবে চলে এসেছে তাই না ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন ভেরি গুড এখন যে ম্যাট্রিক্সটা আমরা তৈরি করলাম এই ম্যাট্রিক্সটা আমরা চাইলে অন্য ডিফারেন্ট একটা ভ্যারিয়েবলের মধ্যে আমরা রাখতে পারব তো এই ম্যাট্রিক্সটা আমরা অন্য ডিফারেন্ট ভ্যারিয়েবলের মধ্যে কীভাবে রাখব আপেরও চেপে দিলাম চেপে দেওয়ার মাধ্যমে সবার শুরুতে মাউসটা নিয়ে গিয়ে ক্লিক করলাম আবারও বলছি আপনারা আপাতত ফোকাস করবেন হচ্ছে এই ভিতরের ভ্যালুগুলোকে এগুলো পরে এক্সপ্লেন করব এখনই এক্সপ্লেন করা যায় বাট এখন করছি না এই ম্যাট্রিক্সটাকে আমরা অন্য একটা অবজেক্টের ভিতরে রাখছি এবং সেই অবজেক্টটা ধরে নেন এক্স এক্স অবজেক্টের ভিতরে আমরা রাখছি দেন এন্টারপ্রেস করছি দেন এক্স প্রেস করে আমরা যদি এন্টারপ্রেস করি তাহলে এক্সের মধ্যে কি আছে সেটা দেখা যাবে তাহলে এক্সের মধ্যে ম্যাট্রিক্স যেটা আছে সেটা আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি এখন এই এক্স ম্যাট্রিক্স থেকে আমরা কিভাবে এক্স ম্যাট্রিক্সের বিভিন্ন 
एलिमेंट के कि भाव एक्सट्रैक्ट करब से विषय कतगो भैलूर जो कि मैट्रिक्स तैरि करते हैं जानल एंड स्टोरिंग ए मैट्रिक्स इन एन अबजेक्ट एक अबजेक्टे कि मैट्रिक्स के स्टोर करब से जानल एक्स अबजेक्टे मैट्रिक्स के रेखे इरपर हमें जानब एक्सट्रैक्टिंग एलिमेंट्स फ्रम ए मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स के एलिमेंटगुल्लो की क्यों एक्सट्रैक्ट करब से जानब एबार् कर एक्स के भैलू एक्सट्रैक्ट करब दैट मीस एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करब से क्यों करब एक देखी वही आगे मत ही बाट हमारे एखने स्कोयर ब्राकेट व्यवहार करते हैं धरे नीन हमें चाची जो हमारे दुई नम्बर रो ए दुई नम्बर कलम जो भैलूटा आज हमें सेक्सट्रैक्ट करते जा तो नम्बर रो ए दुई नम्बर कलम को भैलूटी आज जो अपने जानते चाहिए अपनी कि बोलें तो हमें प्रथम के रो दीते हैं सो रईटिंग हेयर रो हम रो हे दुई नम्बर रो एवं दुई नम्बर कलम थे एक्सट्रैक्ट करते जा तो प्रथम प्रथम रो के मिन कर और पर हे कलम के मिन कर तो रो एंड कलम के मिन कर दें एंटारप्रेस कर फाइव एक्सट्रैक्ट हल एबारे नीन जे आपनी चाचन शुद्ध एक रो शुद्ध एक कलम के एक्सट्रैक्ट करते हमें मैट्रिक्सा लिखल धरे नीन चाची शुदुम्र तीन नम्बर रोटा के एक्सट्रैक्ट करते सकल कलम के तीन नम्बर रो बाट सकल कलम सो तीन नम्बर रो हमारे एट हे तीन नम्बर रो ए सकल कलम के मिन कर तो सो हमें कमार पर फाका रखी एंटारप्रेस कर लम तीन नम्बर रो क्यों सकल कलम एक्सट्रैक्ट हल अनुरूप भावे जो मैट्रिक्स लेखार पर प्रथम फाका रखी एवं पर कलम उल्लेख करी फर एक्साम्पल एखे दुई नम्बर कलम कि आट्रैक्ट करते जा सो कमा दिए टू लिखल तेल देखा जाए जो फोर फाइव सिक्स एक्सट्रैक्ट होने एक्स लिखल तपर एखे लिखल सी सी लेखार पर हमें लिखल एक्सप्लेन कर एक सी लेखार पर हमें लिखल सामथिंग लाइक वन कमा टू लिखल तपर एखे कमा दिल एखे लिखल सी तरह लिखल सामथिंग लाइक टू कमा थ्री अच्छा एंटारप्रेस कर देखी कि आसे कि इसे हमारे फोर सेवेन फाइव एट तेल ये क्यों मिन कर ये अंशटुकु एस फोर सेवेन तालो एखे प्रथम द्वारा ये अंशटुकु द्वारा रो के प्रकाश कर तर मैं एक नम्बर रो और दुई नम्बर रो पे जाशटार द्वारा कलम के प्रकाश कर अंशटुकु पे जाबर रो ते आई नम्बर रो ते आ टू थ्री तेल ये हमारे दुई नम्बर कलम ये हलो तीन नम्बर कलम तेल विषय स्पष्ट करी तेज़ एखे हे एक नम्बर रो और दुई नम्बर रो मिन कर एक नम्बर रो और हे दुई नम्बर रो और यदि हमारे दुई नम्बर कलम और तीन नम्बर कलम तेल हे दुई नम्बर कलम और हे तीन नम्बर कलम एन इंटरसेकट कर जैगागुलोते ख्याल कर फोर सेवेन फाइव एट ये एखे एस फोर सेवेन फाइव एट भावे एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करते पर एक मैट्रिक्स कि भावना जो वियोग गुण भाग क्च करब सो हमारे एक्स मैट्रिक्स भैलूगुलो आई मैट्रिक्सटार प्रत्येक आइटेमर साथ चाहले भैलू एड करते सबट्रैक्ट करते भू माल्टिप्लै करते भैलू डिवाइड करते एक्स प्लस टू जो दी तो प्रत्येकटार टू एड हो गए मैट्रिक्स प्रत्येक आइटेम साथ टू एड हो गए वन प्लस टू थ्री फोर प्लस फोर प्लस टू प्लस टू फोर थ्री प्लस टू फाइव एक ही भाव सबट्रैक्शन क्या करते पर एक भाव माल्टिप्लीकेशन क्या करते पर एक भाव डिविशन क्या करते पर एक्स डिवाइडेड बेको एक भैलू नतून आइटेम आसें 